我们呃张创办人及夫人，呃在场的代表团的所有的成员，各位媒体朋友，呃大家早安，大家好。第二十八届 APEC 经济领袖会议，今年因为全球疫情的影响，即将在十一月二十号以视讯的方式来举行。那么今天我要正式宣布。我们将再一次的邀请张忠谋创办人担任我国的领袖代表。首先，我要感谢张领袖代表三度同意代表我出席这场重要的国际会议。过去呢，张领袖代表参与 APEC 经济领袖会议，对于促进台湾和其他伙伴国家的合作成果非常的丰硕。张领袖代表，身为台湾台积电的创办人，对于科技和数位产业的前景具有卓越的观点。今年正值全球供应链重整的关键时刻，我们能够再次借重张领袖代表的经验，将台湾对区域发展的贡献以及未来的规划跟建言，清楚地传达给所有的 APEC 的成员。这不但是一个最适当的选择，同时也非常具有意义。我代表国人向张领袖代表以及呃全体的我们的团员表达最高的谢意以及期许。那么今年 APEC 的年度主题是优化人民潜力，共同共享韧性，繁荣未来，调整优先进展。面对全球疫情冲击，今年度的经济领袖会议也对也会邀请各国领袖，针对如何促进全球进行共同防疫，以及继续深化永续且创新的经济成长，还有对于提出 APEC 后二零二零愿景来共同发表意见。我们期许张领袖代表以及我们代表团所有的成员。积极的参与本次会议的各项议题的讨论，同时可以达成以下两项任务：第一，再一次宣示台湾愿意在全球防疫上做出更多的贡献，让国际社会了解我们，也让国际社会了解我们所做出的努力。台湾也愿意跟各国共同来努力。建立亚太地区具韧性的医疗工位体系。防疫是全球性的议题，没有一个国家可以置身事外。国际社会的所有的成员必须不分彼此，共同合作，才能够面对挑战。台湾已经进行了许多防疫物资的捐赠跟合作交换，也和许多国家共商防疫策略，分享研究成果。希望能够一起继续推动快筛疫苗药品的研发。我们期许张领袖代表能够向 APEC 会员传达台湾愿意继续贡献丰沛的工位、专业、医疗能量跟防疫经验，来强化亚太地区的工的医疗工位体系以及全球的防疫工作。第二，我希望。我们的代表团可以达成加强台湾跟各国的连结，巩固台湾在全球供应链的关键地位的任务。面对全球供应链重组的时刻，我们要能拓展供应链上中下游的国际连结，也要让台湾透过贡献高科技产业实力，来共同促成亚太地区的优质的成长。此外，我们也要持续的争取和各国签署双边及多边经贸合作的协定，深化台湾在 APEC 的参与，协助台湾企业进行多元的全球布局。透过和重要伙伴国家的合作，结合彼此不同的优势，共创双赢。张领袖代表具有业界多年的丰富的经验。对于数位时代的跨国跨国经济的整合，也有独到的见解。
，相信张领袖代表一定可以带领我们的团员，强化台湾和 APEC 伙伴国家的合作关系，为台湾找到最关键的利基。我们今年 APEC 的代表团一定可以圆满的完成任务。最后，我要预祝张领袖代表以及所有团员与会顺利，也再一次的感谢各位为促进台湾的国际参与所做的贡献。及努力，谢谢大家，谢谢。